Hello guys! Welcome to my YouTube channel and kailangan ko na naman magtrabaho at gagawa na naman tayo ng panibagong video at pag-uusapang topic. So in this video is pag-uusapan natin is magbibigay ako ng 5. 5 tips lang naman sa mga aspiring content creator slash YouTuber slash vlogger. In short, magbibigay tayo ng mga simple tips, reminder sa mga gustong mag-start o magsimula ng kanilang YouTube channel. And napakarami kasing nag-PM sa akin or nag-message sa akin nakarang araw na gusto nilang gumawa or paano ba gagawa ng isang YouTube channel or video creating na ipopost nila sa YouTube and pwede rin naman sa Facebook kasi pwede rin naman tayo mag-post ng mga video sa Facebook and namomonetize na po sa Facebook. Okay, sa kaalaman lang ng lahat hindi lang po sa YouTube kung sa tingin mo ay makakatulong ang video na ito para sa'yo uh, please subscribe to my YouTube channel like and share this video and support Filipino vloggers okay? so ano pang inaantay natin let's start na tayo mga katropa sisimula na natin so disclaimer lang uh, ang mga ibibigay kong mga tips and mga sasabihin ko sa video na ito is based on my experiences sa aking journey sa YouTube almost 2 years experiences or experience, yeah? Go! So, number one na tips ko na maaaring maibigay ko sa inyo and sure na makakatulong sa inyo is number one, create original content. Okay? So, basic lang, gumawa ka ng original na content mo. Bakit? Napakahalaga po na gumawa ka ng sarili mong original content upang maiwasan natin yung mga uh, copyright claim, copyright strike, yun yung mga pinagbabawal, yung mga guidelines mga guidelines ni YouTube dahil kailangan natin sumunod sa mga guidelines ni YouTube pag hindi tayo sumunod possible na mababaliwala lang din yung pinaghirapan natin and hindi tayo possible na mamonetize so ano nga ba yung mga possible no na kapag hindi tayo gumawa ng sarili natin yung content or kumuha lang tayo or nag nagre-upload lang tayo ng video galing din sa YouTube or kinuha natin sa Facebook so meron din kasing consequences yan no? For example, nag-upload tayo ng isang video na kinuha o dinownload natin mula sa YouTube at nire-upload or in-upload natin ulit sa ating YouTube channel. So, ano po yung possible na kakalabasan or consequences niyan? Possible na magkaroon tayo ng uh, copyright claim and copyright copyright strike. So, ano po yung pinagkaiba nun? So, kapag po tayo na monetize, pag tayo nagkaroon ng copyright claim, possible yung earnings o yung revenue natin is hindi mapupunta sa atin, kundi doon sa mismong nag-claim ng video na ating in-upload. For example, nag-upload ako ng video na galing sa isang uh, source, sa isang YouTube channel, then re-upload ko. And possible yung earnings nun, kung possible man na mamonetize ako, is mapupunta sa YouTube channel na pinagpunan ko ng isang video. Okay? When we say copyright strike, so ito po yung napaka-delikado. Kapag po tayo nagkaroon ng copyright strike, many many strike, for example, nakatatlong strike tayo, possible na yung ating YouTube channel is ma-demonetize. Kung hindi pa tayo monetize, possible na hindi tayo ma-monetize. So basic lang, huwag po tayong mag-upload ng hindi natin video. And ano naman po yung tinatawag na fair use? Okay, fair use. So, kung makikita natin yung mga channel nila kaalaman, nila channel ni Clark TV, di ba hindi naman nila video yung pinapalabas nila, yung pinaplash nila ron, eh kinukuha lang nila sa ibang source. Pero, nagagawa-gawa sila ng sarili nilang narration or nagna-narrate sila. And napakaganda nun dahil Uh, dahil doon, may iwasan nila yung copyright claim and copyright strike. So, uh, basically, magkakaroon ka ng uh, re-editing o i-edit mo ulit yung video na kinuha mo and pwede mo na siyang i-upload. Okay? So, yung tinatawag natin various. So, wala po tayong violation doon. So, uh, ibig sabihin lang, kapag gusto natin mag-create ng sarili natin content, pwede tayong kumuha sa ibang source o sa ibang mga video, then make sure lang na ito ay i-edit or gagawa natin ng narration and possible na ilagay mo rin yung mukha mo doon habang nagsasalita or tinatawag na uh, review and ano ba ba, mga criticism may isa kang video na gusto mong i-criticize so possible na ilagay mo yung mukha mo sa screen or maliit lang kasi ba katulad ng ginagawa nila pag review sa isang uh, video and yun, pwedeng uh, magkaroon tayo ng periods doon ay eh, hindi po tayo magkakaroon ng restriction kay YouTube. So basic lang, uh, iwasan po natin magkaroon ng mga right, uh, copyright claim, copyright rights. Kung gusto man natin gumumuha ng ibang videos from other resources, kailangan gawa po tayo ng periods. Okay? So re-edit po natin. So always remember, uh, create a original content. Number two, don't make 
a content about yourself. Okay, so tagalogin natin. Huwag po kayong gagawa ng content tungkol sa sarili mo dahil hindi pa tayo sikat. <laughs> okay? So, kung mapapansin natin, maraming vlogger na gumagawa ng content about sa sarili nila, kung ano yung ginagawa nila, ba? Diba? Pero hindi nag-work it or hindi nag-work dahil nga about sa sarili nila yung ginagawa nilang content and possible na hindi naman sila panoorin ng nasensya na kayo sa mga manok. Ay, may nagpupukpuk pa. Possible nga na hindi sila panoorin ng mga uh, viewers dahil well, hindi naman sila, yung mga viewers hindi naman interesado sa sarili mo. Hindi naman sila interesado sa kung ano ang ginagawa mo. Unless na lang kung sikat ka. Okay, so kung papasin natin yung mga sikat, gumagawa sila ng mga video about yourself and uh, nagbo-boom or nagbo-work and maraming views. Dahil siyempre sikat sila. And kung ikaw ay hindi sikat, huwag ka pong gagawa ng video about yourself dahil hindi ka nga sikat. Okay? So, ang maipapayo ko lang na possible na gawin mo kapag ikaw ay hindi ka pasikat o mag start ka palang gumawa ng sarili mong YouTube channel is create a video na educational. Okay? For example, yung tutorial, mga math tutorial, and uh, mga ibang mga subject. Okay? Yung mga subject na, o mga history na itinuturo sa eskwelahan na possible na pwede mo rin ituro sa sarili mong YouTube channel. And... For example, uh, informative videos Like yung katulad nila Clark TV, nila makaalaman So yung mga informative and Mga magaganda and mysterious topic Na sinusod nila sa kanilang YouTube channel And napakaganda po nun gawa ng content And kita naman natin na Marami ang nagbuboom na channel sa kanila And another, another one another one Is uh, gumawa rin po tayo ng content Na something entertaining Or yung nakakawala ng stress or yung mga nakakatawa. So, yun, possible na mga nagbo-boom na channel. Remember lang, o reminders lang na to, don't make a content about yourself. So, number three. Ha! Grabe yung mga manok. So, number three is make your equipment simple. Okay? So, gawin lang natin simple yung ating mga equipments. Ano ba yung mga equipments natin kapag tayo nagbablog? Meron tayo syempre yung tripod, Uh, microphone uh, ring light so yung mga simple lang gawin lang natin mga simple lang dahil uh, hindi pa naman natin kailangan ng bongam bongam bonga so nag start pa naman tayo sa YouTube, sa YouTube is gawin lang natin munang simple yung sa akin yung ginagamit ko kapag ako yung nagbablog so simple uh, ring light lang so katulad nito ring lights and tripod So, it, yung, yung pinapatungan ng cellphone and uh, my cellphone. So, tatlong equipments lang ginagamit ko sa pagbablog ko. So, hindi naman natin kailangan stressin yung sarili natin and i-pressure yung sarili natin, di ba? Sa mga equipments natin. So, make it simple. Okay? Or, number four. Okay? So, number four na reminders ko lang o tips ko lang sa mga aspiring vloggers, YouTuber, and content creator is don't be shy. Don't be shy in the front of camera. No? dahil uh, napakahalaga na dapat confident po tayo sa sarili natin and confident tayo sa sinasabi natin dapat alam na alam po natin yung sinasabi natin dahil possible naman na hindi maniwala yung mga viewers natin kapag hindi tayo confident or kung nahihiya tayo sa sinasabi natin and possible na wala namang manonood diba? kung uh, kung, na, kung tayo mismo yung maihiya sa video natin. So, dapat be confident in the front of camera. Okay? So, napakahalagang tips nun. Dahil maraming mga vloggers ang naihiya or ayaw nila marinig yung sarili nilang boses sa video. And okay lang yun. Accept flows and accept your what you are. <laughs> For the last tips or number five na da dapat mo ring matandaan or malaman sa kapag ikaw ay gagawa or magsisimula ng sarili mong YouTube channel is dapat enjoy every content or video you made. Okay? So, dapat i-enjoy natin lahat ng mga videos na ginagawa natin and dapat lagi tayong nakakiti and smile. Dapat uh, makita ng mga viewers natin na masaya tayo sa ginagawa natin. Siyempre, dapat masaya din and dapat maging passionate or maging passion natin yung paggawa ng video uh, natin or yung mga kinocontent natin and in-upload natin siyempre sa YouTube. YouTube. And ibigay natin syempre yung lahat ng makakaya natin sa ginagawa natin. Dahil syempre, hindi lang naman basta-basta yung paggawa ng YouTube channel. Hindi siya ganun kadali. Okay? So, pero of course, kung kumikita ka naman sa YouTube, syempre dapat ibigay mo lahat ng the best mo. Okay? Yung best na best of best mo is ibigay mo na sa paggawa mo ng content. So, I hope nakatulong ang video na ito sa mga aspiring content creator and YouTuber. 
na gustong magsimula o mag-create ng kanilang YouTube channel. And I hope uh, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Like and share na rin. Oh, dahil mahalaga rin po sa akin yan. Dahil pasit, na malaking tulong din po sa akin yan. Para syempre naman, mas supportahan nyo rin po ako. Okay? I hope uh, supportahan po natin ang bawat isa. Maraming salamat.